On va parler musique ce soir avec vous. On commence par la vente aux enchères des guitares de Marc Nofleur qui s'est tenue aujourd'hui à, à Londres chez Christie's. Oui, plus de 10 millions d'euros. C'est le bénéfice de cette vente de 122 pièces, majoritairement des guitares, euh, dont euh, une partie sera reversée à des bonnes œuvres, avec comme record du jour 812 000 euros pour euh, la guitare Gibson 1900. 59. Mais attention, ce n'est rien à côté des deux guitares les plus chères du ah. monde. Elles ont appartenu à Kurt Cobain de Nirvana et se sont précédemment envolées à plus de 5,5 et 4,3 millions d'euros. Il n'y a pas que la musique qui rock, les chiffres aussi. <rire> Vous nous parlez aussi de, de Céline Dion qui a annoncé un documentaire sur sa maladie. Oui, hein, vous le savez euh, sans doute, euh, la star est atteinte depuis deux ans d'une pathologie rare, le syndrome de la personne raide qui s'attaque à ses muscles. Donc par ce documentaire, elle souhaite sensibiliser euh, sur euh, cette maladie neurologique qui l'a fait souffrir et qui l'a obligée à euh, arrêter ses concerts, en tout cas jusqu'à avril 2024. Le film sera diffusé sur Prime Video. Alors on ne connaît pas encore la date, mais on connaît le nom, c'est I am Céline Dion. On va clôturer ces actus musicales avec le bras de fer entre deux géants du business. Et vous adoriez poster des chorés sur YouTube en dansant sur les musiques de Lady Gaga, Eminem ou Taylor Swift. Eh bien, c'est fini Sorry C'est dommage, j'aurais bien aimé encore en fait. Non, Mais pourquoi Eh bien parce que le géant chinois aux milliards d'utilisateurs et Universal n'ont pas trouvé d'accord financier sur la mise à disposition des musiques pour l'utilisation sur la plateforme. Du coup, Universal retire tout son catalogue, c'est le premier catalogue de musique. Ça fait un gros gros vide. Mais bon, on se doute bien qu'à un moment, ils vont retrouver un accord. Mais en tout cas, en attendant, c'est peut-être l'occasion de découvrir de nouveaux talents.